வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பதிவு வந்து பிளாஸ்டிக்கோட பயன்பாடோட கெட்ட விளைவுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த பிளாஸ்டிக் பயன்பாடுங்கிறது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு குடும்ப உறுப்பினராகவே இப்போ மாறிடுச்சு காலையில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டூத் ப்ரஷ்லேருந்து ராத்திரி நம்ம தூங்க போகிறப்போ பயன்படுத்துகிற அந்த லிக்விடேட்டர் வரைக்கும் பிளாஸ்டிக்குன்றது ஒரு இன்றியமையாத ஒரு பொருளாக நமக்குள்ளே இரண்டரை கலந்துருச்சு அதில் என்ன பிரச்சனைனா மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக்னால கூட பாதிப்புகள் கம்மி ஆனால் ம மறுசுழற்சி செய்யவே முடியாத பிளாஸ்டிக்னால தான் பாதிப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது என்ன பாதிப்பு அப்படின்னா நம்ம போடுற குப்பை மக்கணும் அப்படி மக்காமல் போகிறப்போ நம்ம புதுசு புதுசாக குப்பை கொட்டுறதுக்கு இடங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது முதல்ல பெரு பெருங்குடி ஆரம்பித்தாங்க இப்போ குன்றத்தூர் வந்துச்சு மேற்கு தாம்பரம் வடபழனி இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய இடங்கள் புதுசு புதுசாக நம்ம குப்பை கொட்டுறதுக்கு இடம் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏன் எதனாலும் நம்ம போடுற குப்பை மக்க மாட்டேங்குது சரி ஒரு நாற்பது வருஷம் நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பிரச்சனை இல்லையே ஏன் இப்போ இருக்குது அப்படின்னா மக்கக்கூடிய பல பொருட்களை நம்ம அந்த பிளாஸ்டிக் கவர்குள்ளே போட்டுருவோம் எடுத்துக்காட்டால் ஒரு வாழ்ப்பழ தோல் முருங்காய் சாப்பிட்டு போடுற அந்த சக்கை காய்கறி அரி இருப்போ வர்ற அந்த தோல் நம்மளோட சாப்பிட்டு வச்சுருந்த மீதி சாப்பாடு அது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு பேப்பர் பொட்டலத்துலேயோ இல்லை ஒரு வாழை இலையிலையோ கட்டி குப்பை தொட்டியில் போட்டிருந்தால் கூட அது ஒரு முப்பது நாள்லேருந்து அறுபது நாள் உள்ளே மக்கி போயிடும் நம்ம அந்த பிளாஸ்டிக் கவர் உள்ளே போட்டு அந்த வாழைப்பழத்தோலை முருங்காய் சக்கையை இல்லை சாப்பிட்ற அந்த அரிசி மீதியை அதெல்லாம் போட்டு வைக்கிறதுனால அந்த பிளாஸ்டிக்கும் மக்களை அது உள்ளே இருக்கிற அந்த மக்கக்கூடிய பொருள்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ சொன்ன அந்த காய்கறி தோல் அதுவும் மக்காமல் அப்படியே நின்றுக்கிட்டு இருக்குது இப்படி குமிஞ்சிக்கிட்டே போகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா புதுசு புதுசாக நம்ம இடம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம் அது எந்த அளவுக்குன்னா நீங்கள் அந்த மேற்கு தாம்பரம் பக்கத்தில் பார்த்தா தெரியும் பின் அந்த சென்னை பைபாஸ் அந்த புறவழி சாலையிலேருந்து பார்க்குறப்போ பின்னாடி இருக்கிற மலைக்கு சமமாக இந்த குப்பை மேடு உருவாகிட்டு இருக்குது இது ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானது நம்மளோட குடிநீரை பாதிக்குது நம்மளோட மண் வளத்தை இது பாதிக்குது அதுக்கடுத்து அந்த மண்ணை எதுக்குமே பயன்படுத்த முடியாமல் போகுது அதை எரித்தாலும் சுற்றுப்புற சூழலுக்கு அது மாசு தான் விளைவிக்கும் இப்போ இது எல்லாமே ஒரே நாளில் நம்ம தடுத்து நிறுத்த முடியாது ஏன்னா உற்பத்தியை நம்ம நிறுத்தாமல் இது தவிர்க்கிறதுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லை சரி அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு குடிமகனாக நம்ம சா வீட்டிலேருந்து என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவர் உள்ள அந்த பொருள்களை போடாமல் ஒரு பே ஒரு பேப்பர்லேயோ இல்லை ஒரு இலையிலையோ கட்டி சுற்றி அப்படியே நம்ம போடுவோம் சாம்பார் ரசம் போடலாம் நம்ம வீட்டு கிச்சன் சிங்க்லேயே ஊற்றிடலாம் மற்ற திடப்பொருள்கள் எல்லாத்தையுமே பிளாஸ்டிக் அவரை தவிர்த்து வேறு எதில் வேணாலும் நம்ம போடுவோம் இதனால் நம்ம புதுசு புதுசாக குப்பை கொட்ட வேண்டிய இடம் தேவைப்படாது நமக்கு இருக்கிற இடமே குப்பைகள் மக்குவதற்கு நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும் இல்லை நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே போனோம் அப்படின்னா நாளைக்கு நம்ம செத்ததுக்கு அப்புறமாவும் நம்ம போட்ட பிளாஸ்டிக் இருக்கும் ஆனால் நம்ம வாழ இடம் இருக்காது இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு சின்ன வெள்ளோட்டம் ஒன்று பார்த்தோம் அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற அந்த வாழை பழத்தை ரெண்டு வாழைப்பழம் காம்போட ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி இந்த குழி உள்ளே போட்டு வச்சோம் அன்னிக்கு வெறும் வாழைப்பழ தோலை மட்டும் ஒரு பிளாஸ்டிக் கவருக்குள்ளே போட்டு வச்சோம் இந்த குழியில் முழு வாழைப்பழம் ரெண்டு காம்போட கூடவே வாழைப்பழ தோல் மட்டும் பிளாஸ்டிக் கவருக்குள்ளே போட்டு இந்த குழி உள்ளே வச்சோம் மண்ணை போட்டு முடிட்டோம் இன்றைக்கி பதினாறு நாள் ஆகுது ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி போட்டோம் இன்றைக்கி ஏப்ரல் பதினாறு தேதி ஆகுது எந்த அளவில் அது மக்கி இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ நாங்கள் காட்ட போகிறோம் இதனால் என்ன பயன் இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் கவர் பயன்படுத்தாத பொருள் எவ்வளோ வேகமாக மக்கும் பிளாஸ்டிக் கவர் பயன்படுத்துறதுனால அது எப்படி மக்காமலே நின்றுக்கிட்டு இருக்குது இதோட பூதாகாரமான ஒரு வெளிப்பாடு தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற பெரிய பெரிய குப்பை குளங்கள் பெருங்குடி மேற்கு தாம்பரம் குன்றத்தூர் இடங்களில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற குப்பை கூலங்கள் இதோட பெரிய அளவில் இருக்கிறது தான் வாங்க பார்த்தோம் இதான் அந்த குழி அன்னைக்கு நான் சொன்ன அந்த ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி போட்ட ரெண்டு வாழைப்பழத்துக்கு வெறும் காம்பு மட்டும்தான் இருக்குது தோல்லாம் எவ்வளோ மக்கி போச்சு பாருங்க பிளாஸ்டிக் அவர் பயன்படுத்தாம பிளாஸ்டிக் அவர் பயன்படுத்தாம போட்ட முழு வாழைப்பழம் மக்கி போய் தோலெல்லாம் பூச்சி அரிச்சு இப்ப வெறும் காம்பு மட்டும்தான் இருக்கு ஆனா இது தோலை மட்டும் இந்த பிளாஸ்டிக் அவர் உள்ள போட்டு போட்டோம் பாருங்க இன்னும் சுத்தமா ஒரு குலையவே இல்லை இது எப்படி போச்சு இந்த தோல் பாருங்க சின்ன துண்டு மட்டும்தான் தெரியுது இது முழு வாழைப்பழ தோலே இங்கே இருக்கு பாருங்
நம்ம நம்மளோட உணவுப் பொருட்களையும் காய்கறி கழிவு பழக்கழிவு எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கேரி பேக்கில் போட்டு குப்பை காரண்ட்டை போடுறப்போ இந்த பிரச்சனை தான் வருது இதை நாங்கள் அப்படியே போட்டதுனால பாருங்கள் பதினாறு நாளில் அப்படியே மக்கிருச்சு இது ரெண்டு வாழைப்பழம் போட்டோங்கிறதுக்கு அத்தாட்சியதோ இந்த காம்பு இந்த காம்பில் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிற அந்த தோலும் தான் ஆனால் இது பாருங்கள் ஒரு முழு வாழைப்பழ தோல் ஒரு மஞ்சள் பழத்தோட தோல் அப்படியே இருக்கு இந்த பிரச்சனை தான் வருது நம்ம பிளாஸ்டிக் கவர் பயன்படுத்துறதுனால இந்த பாருங்க அந்த பழத்தோட காம்பு மினி காம்பு இது வேணா நீங்க கூட உங்க வீட்டுல ரெண்டு தொட்டி வச்சு கூட நீங்க ஒரு வெள்ளோட்டமா பண்ணி பாக்கலாம் நேரடியா நீங்களே பாக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இதுல இருந்து நம்ம சொல்ல வர்றது ஒண்ணுதான் நம்ம போனதுக்கு அப்புறமாவும் நம்ம போட்டு வச்ச அந்த கழிவுகள் இருக்கும் வருங்கால சந்ததிக்கு நம்ம இந்த குப்பைகளையும் கழிவுகளையும் கொடுக்க வேண்டாம் நல்லதை கொடுப்போம் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை கொடுப்போம் நன்றி